বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমি এই অসময় উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে একটু গৌরবান্বিত মনে করছি গৌরবান্বিত মনে করছি এই জন্য আমি তো বরিশালের ছেলে আমি যখন বরিশাল জিলা স্কুলে পড়তাম আমরা এই সমস্ত এলাকাতে মাঝে মধ্যে আমরা যখন বিকালে বেড়াতে আসতাম এই ব্যাপারে আমি সেখানে দূর থেকে দেখতাম ভিতরে আমরা কখনোই ঢুকতে পারতাম না তো আমি সবসময় আমি তো এখন মন্ত্রী হওয়ার পরে এই যে বিআইপিতে যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের গেস্ট হাউসে থাকি তো আমি আমি যখন শেরে বাংলা মেডিকেলের সামনে দিয়ে এসে আমি রাইট টার্ন করে আমার আমার পানি উন্নয়ন বোর্ডের গেস্ট হাউসে যাই তো বাম দিকে ওই ব্যাপটিস মিশনের বয়েজ স্কুলটা পড়ে তো তখন তো জানতাম না বয়েজ স্কুল আজকে জানলাম যে ওইটা বয়েজ স্কুল এটা গার্লস স্কুল ওইটা দেখে আমার কাছে খুব লাগতে এত বিশাল ভিতরে খোলা মাঠ যেটা আজ আজকাল সচরাচর দেখা যায় না তো সেটা আমি দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো এবং সবুজ একদম মাঠ তো কালকে যখন আপনাদের প্রধান শিক্ষিকা যখন আসতেন সিনথিয়া ঘর আমি ওনাকে আমি বললাম যে আমার কাছে খুব খুব সুন্দর আপনার এত বিশাল মাঠ একটা তো উনি আর তখন আর ওটা খোলাসা করে নাই যে এটা বয়েজ এটা গার্লস তো আমি কিন্তু ওই ধারণা নিয়ে কিন্তু আমি এখানে এসেছি তো যাই হোক ভালোই হলো তো উনি কালকে এসেছিলেন আমার কাছে আপনাদের স্কুলের সমস্যা নিয়ে তো আমি তো ওনাকে বললাম যে আমি তো চার বছর সাড়ে চার বছর তো মন্ত্রী ছিলাম আমি তো গ্রামে গঞ্জে মাদ্রাসা চারতলা করে দিয়েছি স্কুল করে দিয়েছি অনেক জায়গায় আমি করে দিয়েছি এটা বললে তো আমি এটা এতদিন তো ওই বিল্ডিংয়ে আপনারা এই মিটিংটা হয়তো বা ওই নতুন বিল্ডিংয়েই হতো তো যাই হোক কখন ইজ নেভার লেট আমি মনে করি যে আমি আমি বলেছি আগামী কাল আমি তো কুয়াকাটা যাব সোমবার দিন যে আমি ডিও লেটার করে আমি চারতলা ভবনের জন্য আমি একটা ডিও লেটার দেবো মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এখন হচ্ছে এখন তো বছরের শেষ আমাদের নির্বাচন কাছে চলে আসছে এখন কতখানি আমি চারতলার জন্য করতে পারবো আমি শিওর না বাট আমি চেষ্টা করব मन परेश शिक्षिका दे देखे मन हलो you all of you are very good teacher and very dedicated and sincere teachers after ebong amar dhiro bishwas apnader ei antorikota ei sincerity ebong ei dedication towards teaching students amon hoy etar phol ekhon kar ta chhatri bachara boshe ache young mera era nishchoy apnader kach theke onek kichu shikhbe ashole ekta shikshoker shikshikar onek bishal guru daitto আসলে বাংলাদেশে কিন্তু শিক্ষার মানটা খুব খারাপ হয়ে গেছে আমরা এখন সার্টিফিকেট ভিত্তিক আমরা শিক্ষার মান সার্টিফিকেটে ভালো ভালো রেজাল্ট হয় কিন্তু লেখাপড়ায় কিন্তু ভালো রেজাল্ট নাই এটা উদাহরণ আমি আপনাদের বলি আমার আমি পানি সম্পদ মন্ত্রালয়ের আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী আমার ওখানে অনেক উপসহকারী প্রকৌশলী নেওয়া হয় সহকারী প্রকৌশলী সহকারী প্রকৌশলী তো বুয়েট টুয়েট থেকে নেওয়া হয় উপসহকারী প্রকৌশলী ডিপ্লোমা পাস যাদের তাদেরকে নেওয়া হয় তো আপনারা বিশ্বাস করেন আমি এখন পর্যন্ত আমার সুপারিশে একজন হয় নাই তার বল কেন হয় নাই হয় নাই এই জন্য লিখিত পরীক্ষাতে যদি একটা ছাত্র শূন্য পায় পাঁচ পায় ম্যাক্সিমাম যদি দশ পায় তো তাকে ভাইবাতে আমি কত মারো ত্রিশের ভিতরে তিরিশও দিয়ে দিই তাকে কি সিলেক্ট করা সম্ভব সেটা তো সম্ভব না কারণ আমি আমি আপনারা আমি এইটুকু বলতে পারি আমি বরিশালের ছেলে হিসেবে আপনারাও বরিশালের মানুষ সবাই বেশিরভাগই আমার সমাজে কোনো পুরো বাংলাদেশে কোনো দুর্নাম নাই তো আমার মন্ত্রালয়ে কিন্তু আমি যেখানে যাই সব জায়গায় কিন্তু আমাকে উনি মনে করে যে আমাকে আমার সমাজে একটা ধারণা উনি খুব কাজের মানুষ উনি কথা যেটা বলেন সেটা উনি রাখেন এই এই রকম আমার পুরো বাংলাদেশে আমার এরকম বিস্তৃত আমার সুনামটা আছে এবং এটা আপনারা জেনে খুশি হবেন যে সংসদে যখন বিএনপি ছিল বিএনপি সংসদ সদস্যরাও কিন্তু 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে সরাসরি বলেছে যে আমরা পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ যে ওনাকে যখনই কোনো কাজের কথা বলা হয় উনি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ওনার ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কাছে পাঠায় দেয় এবং জাতীয় পার্টির কয়েকজন এমপি তো বলেছে যে আমি আমেরিকা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটার সময় ফোন করেছি মন্ত্রী মহোদয়কে পরদিন সকাল দশটার সময় ওনার চিফ ইঞ্জিনিয়ার সেই নদী ভাঙ্গন এলাকায় হাজির হয়ে গেছে এটা আমার কাছে একটা বিরল ঘটনা মনে হয়েছে এইভাবে সংসদে তারা উপস্থাপন করেছে আমি কথা বলা কেন বললাম আমি বললাম যে এই জন্য যে আন্তরিকতা এবং ডেডিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা শিক্ষক আপনারা হলেন মানুষ গড়ার আপনারা মেশিন আপনার আপনাদের যে আপনাদের আপনাদের উপরে একটা জাতি নির্ভর করে একটা জাতি ভালো জাতি হবে নাকি খারাপ জাতি হবে শিক্ষার মান সেই দেশের ভালো হবে না খারাপ হবে এটা পিওরলি আপনাদের উপরে নির্ভর করে আপনাদের স্কুল থেকে সোনাম ধন্য আমাদের কমার্স মিনিস্টার টিপু মুন্সি এখানে লেখাপড়া করেছে উনি কথায় কথায় বলে আমি ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে লেখাপড়া করেছি তো পিপুল দে হিয়ার আছে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে হয়েছে আমি যখন জিলা স্কুল থেকে পাশ করেছি আমি সবাই বলে আমি আমাকে বলে আপনি ক্যারেক্ট করে আমি না রে ভাই আমি জিলা স্কুলে ছেড়ে আমি কয়েকদিন আগেও এই গত পরশু দিনও একটা ইন্টারভিউ দিয়েছি ইসের কোন চ্যানেলে মাসরাঙ্গাতে ওখানে আমি আমার শৈশব কালের কথা বলেছি আমি কোথায় লেখাপড়া করেছি আমি কিভাবে সেনাবাহিনীতে আমি গিয়েছি কত কষ্ট করে গিয়েছে সেই সময় আমি বরিশালের ছেলে ইংরেজিতে কথা বলার লোক পেতাম না তখন দিনে তো টেলিভিশন ছিল না যে টেলিভিশনে দাম দাম করে ইউটিউবে যায় ইংরেজি এখন তো ইউটিউবে ইংরেজি শেখায় তো ওই ওইরকম তো কোন সুবিধা ছিল না কিন্তু আমি এই পার্কে যে হিরোনের যে পার্কটা আছে আগে মেয়র সাহেবের ওই পার্কে নদীর পারে যে আমি একা 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 দরিদ্র চিৎকার করে আমি ইংরেজি বলতাম ইংরেজি ভুল ওখানে শুদ্ধ আবার কেউ ছিল না কেউ জানত না তো ইংরেজি আমার সহপাঠী আছে সব জিলা স্কুল ইংরেজি কেউ জানত না কিন্তু আমার ফ্লুয়েন্সিতে বাড়াবার জন্য ভুল বলি আর যাই বলে আমি কিন্তু চেষ্টা করেছি ওখানে কথা বলতাম কারণ আইসিএসবি তে ইন্টার সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডে পাবলিক স্পিকিং একটা ইয়ে আছে ওখানে ইংরেজিতে একটা টপিক দেয় তারা ওই টপিকের উপরে ইংরেজিতে কথা বলতে হয় তো ওই জন্য টেকনিক আছে যেহেতু প্রথমে গেলে পরে প্রথম ইফিউ আর দ্য ফার্স্ট স্পিকার তাহলে কিন্তু ঝামেলা ঝামেলা হয়ে যাবে তো ইট ইস বেস্ট ইট ইস বেটার টু বি এ থার্ড স্পিকার নট এ দ্য লাস্ট লাস্টের দিকে যদি স্পিকার হন তাহলে ভাবে যে এই ছেলে ইনিশিয়েটিভ নাই তো ইনিশিয়েটিভ এ পয়েন্ট মাইনাস হয়ে যায় আবার প্রথম দিকে বলে দিতে আপনি প্রথমে হয়ে যদি আপনি ভুল বলেন তাহলে কিন্তু পয়েন্ট মাইনাস হয় তো ইট ইস অ্যাডভাইজেবল মাই আঙ্কেল ওয়াজ ইন দ্য আর্মি দ্যাট টাইম পাকিস্তান আমি লেফটেন্ট গণ হি অ্যাডভাইস মি যে সে আমাকে সিকুয়েন্স বুঝাই দিচ্ছে যে ইউ বি দ্যাস ডোন্ট বিকাম ফার্স্ট ক্লাস থেকে থার্ড স্পিকার হওয়ার চেষ্টা করবা দেন আগে দুজন কি বলছে তাহলে তোমার আইডিয়া হয়ে গেল টপিক সম্বন্ধে দেন ইউ স্পিক আউট তো দ্যাটস হোয়াট আই ট্রাই দেন আই গট সিলেক্টেড আই আই জয়েন আর্মি এন্ড অল দীর্ঘদিন আই সার্ভ ইন দ্য আর্মি আপনাদের কথা যেটা বললাম যে মেয়েদের দেখে মনে হয় মেয়েরা খুব ডিসিপ্লিন আমার কাছে খুব ভালো লাগলো লক্ষ্মী লক্ষ্মী সব মেয়েরা বসে আছে এখানে নাকি সারা সামনে আমার আমাদের সামনে ডিসিপ্লিন পিছনে আবার ইনডিসিপ্লিন কোনটা সব ভালো মেয়ে না এটা তোমাদের হেডমাস্টার কিন্তু বলছে তোমার সব ভালো মেয়ে তো তোমরা ভালো মেয়ে তোমরা ভালো করে লেখাপড়া করবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী ক্ষমতায়নের জন্য কিন্তু উনি সব কিছু করেছে আজকে সব জায়গায় মহিলারা আছে আমাদের তো অনেক সচিব মহিলা সচিব আছে আগে তো অর্থ সচিব ছিল মহিলা এখন তো ইআরডি তে যে সচিব সে মহিলা অর্থ সচিব এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে চলে গেছে আরো বেশ কয়েকজন মহিলা সচিব আছে সেনাবাহিনীতে জেনারেল আছে পুলিশে আছে কোথায় নাই মহিলারা সব জায়গায় মহিলা সব জায়গায় খালি মহিলা আর মহিলা তো এই জন্য তোমরা যদি ভালো করে লেখাপড়া করো তোমরা ওরকম বড় বড় চাকরি করবে কেউ আর্মিতে যাবে কেউ এয়ার ফোর্সে যাবে কেউ সিভিল সার্ভিসে যাবে কেউ ডাক্তার হবে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে তো ইউ হ্যাভ লর্ড অফ স্কোপ এখন সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময় তোমাদের দুয়ার একদম খোলা একদম ওপেন ওয়াইড একদম সুতরাং তোমরা লেখাপড়া করলে তোমরা ই করবে এবং আমি আপনাদের যার শিক্ষিকা আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে প্রতিটা একটা আমির খান একটা সিনেমা আছে ওটা দেখছেন আপনারা ওই যে কি জানে নাম সিনেমাটা হ্যাঁ সারে জমির পার ওইখানে কিন্তু 
you have to understand know your each students প্রত্যেকটা so, স্টুডেন্ট এর সম্বন্ধে আপনার ধারণা থাকতে হবে আমি কিন্তু সেনা বাহিনীতে ছিলাম আমি আমার ট্রুপস এর সম্বন্ধে আমি খবর নিতে আমি যখন আজ কমান্ডিং অফিসার আমি প্রত্যেকটা ট্রুপস কে একজন আছে করে ডেকে ডেকে আমি ওদের সাথে কথা বলতাম এন্ড আই ওদের আমি ফ্যামিলি সম্বন্ধে আমি জানতাম তো ওর কয় ভাই বোন কোথায় আছে ভাই কয় ভাই আছে বোন কোথায় আছে বোনের বিয়ে হইছে কিনা এরকম আমি সবার জন্য জানতাম এতে হতো কি একটা পার্সোনাল ক্লাস একটা ডেভেলপ হয় এবং এতে হয় আমি দেখতাম আমার আমার ওখানে যে অনেক সময় অনেক সৈনিকদের সৈনিক অনেক ট্রুপসরা অন্য অফিসারের সঙ্গে কথা বলতো না ডাকতে পরে বলতো অন্য অফিসার থাকলে বলতো যে আমাকে বলতো স্যার আমি পরে আপনার সঙ্গে একা কথা বলবো মানে অন্য মেজরদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওপেন আপ বা দে ওয়ান্ট টু ওপেন আপ উইথ দ্য কমান্ডিং অফিসার এ মানে আমি আই আই আর্ন দ্য কনফিডেন্স ফ্রম দে এই জন্য এই কথাটা বললাম এই জন্য যেমন ওর তখন একটা ছেলের একটা আমি দেখতাম যে মাঝখানে যে হি ওয়াজ মানে অনেক শুকায় টুয়ে গেছে আমি বলি যে তুই শুকায় গেছে বরং তো ও বলল স্যার স্যার সমস্যা আছে আমি যদি বলো ও স্যার পরে একা বলবো স্যার তো পরে আমি আই কল ডিম এগেন হি কেম অ্যান্ড হি সেট যে তার বোনের বিয়ে হয়েছিল হাজব্যান্ড তার বোন বোন দেখাশোনা করে না ডিভোর্স করে না দেখাশোনা করে না বাড়িতে পরে পড়ে থাকে বলে স্যার আমার একমাত্র বোন আমি আমার বোনকে খুব ভালোবাসি কিন্তু আমার বোনের আমার যে হাজব্যান্ড ও বোনের হাজব্যান্ড তাকে দেখাশোনা করে না তো আমি তখন তখনও মার্শাল তখন আই ওয়াজ এ কমান্ডিং অফিসার অফ ইউনিট তারপরে এমনই ভাগ্য তার দুই মাস পরেই মার্শাল যা এরশাদের মার্শাল হলো তো ওই ওই লোকটা খুল নাই মিলে চাকরি করতে তো আমাকে আমাকে আবার ডিএমএলএ বানায় দিয়েছে খুল না তো প্রথমে ওই ছেলেটাকে মন খারাপ খারাপ দেখতে ওকে আমি আমার অফিস অফিস আনার অফিস আনার মানে আমাদের আর্মিতে অফিস আনার বলে যে লুক আফটার করে আমার মানে ফাইল টাইল নিয়ে যাওয়া আসা করে আমার সবকিছু দেখাশোনা করে তো দেন আই টোল আমি তো খুলনা যাচ্ছি তোমার বোনের সমস্যা আমি সলভ করবো সো আই ওয়েন্ট টু খুলনা দেন ওই দ্যাট ম্যান ওয়াজ কল সে লেবার লিডার ছিল তারপরে ওকে ধরে আমি বকা বকি করে আমি বলছি স্যার আমি 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 ওই মেয়েকে আমি নিয়ে যাব আমি বলছি তুমি তো ব্যাটা এখন বলবা ভয় বলবা আবার আমি যখন সরে যাব তখন তুমি আবার তোমার ওয়াইফের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবা দেন আই টক টু দেন ওই ওই সৈনিকের সঙ্গে আমি বলছি কি করতে চাও বলে স্যার আপনার যা ভালো মনে তো আমি বললাম আমার যা মনে হয় তখন গত চার পাঁচ বছর যখন তোমার বোনের প্রতি খেয়াল রাখে নাই ভবিষ্যৎ রাখবে এখন তো ভয় বলতেছে আমার মনে হয় ডিভোর্সটা করা যা আমি ডাউরি মানিটা যে কি বলে কি বাংলা জানে কি বলে থাকে দেন মোহরের টাকা আমি জোয়া করব তো ওইখানে ও দেন মোহর তিন লাখ টাকা ছিল আমি ওর কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ওই মেয়েটাকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া দিয়েছি আর ডিভোর্স করা দিয়েছি পরবর্তীতে ওই মেয়েটা আরেক জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে তো এগুলো হলো যে ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ দ্যাট পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য স্টুডেন্টস আপনার যদি প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে জানতে চান তখন দেখবেন কিন্তু শি উইল বি সো লয়াল অ্যান্ড ওবিডিয়েন্ট টু ইউ তখন কিন্তু ও আপনি যে যা বলবেন তাই করবেন এবং আপনার মেয়ে সম্বন্ধে জানতে পারবেন যে ভালো না করলে কি ভালো না করার কি কারণটা নিশ্চিত এখন ফ্যামিলি প্রবলেম আছে আছে না অনেক মেয়েদের বাসার প্রবলেম তা অনেক কারণে পড়াশোনা করতে পারে না পড়ার দিকে মনোযোগ থাকে না তো এই পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ টিচার আমি এই যেটা মনে করি এবং আমি এটা থেকে আমি খুব জোর দিই এই পার্সোনাল সম্বন্ধে জানা তো আপনারা যদি এইভাবে করে ওদেরকে ওদেরকে আপনাদের যারা আপনারা ক্লাস টিচার is it is the responsibility of the class teacher to know uh, her students tarpor jeibhabe janen tale amar mone hoy mera aro bhalo korbe bhabishyote ebong apnar shonge eta bhalo somporko hobe apnake manbe ebong mera jibone jibone tara protishtito hobe eta ami mone kori to tarpor amar kache mone hoy je onnonno school er tulonay apnader apnara onek beshi dedicated onek sincere eta amar ekta amar ekta dharona apnader shonge because your headmistress seems to be very dedicated lady তো কালকে আমি ওনার কথাবার্তা আই ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেস এই জন্য কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছি আসতে আবার এখানে আমি চলে আসছি এখানে তো যাই হোক আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই আমি আমি আর একটা জিনিস আমি চাই আপনারা জোর দেয় সেটা হলো যে আমরা বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা ঠিক আছে আপনি যদি ভারতেও যান ভারতেও দেখবেন যে ভাষার কাজের গুয়ারাও কিন্তু ইংরেজি অর্ধেক ইংরেজি বলে অর্ধেক বাংলা বলে তো আমাদের দেশে কিন্তু ইংরেজি বলতে পারে না আমি একটা ছোট গল্প বলি সময় আছে তো সময় আছে না আপনি তো আমার আমার পানি সম্পদ মন্ত্রালয় আমার পানি উন্নয়ন বোর্ড আমার অধীনে 
ওইখানে ইউএন থেকে ফার ফোরকাস্টিং এর ওদের ওদের একজন অ্যাম্বাসেডার রাষ্ট্র ভিজিট করতে আমাদের ফার ফোরকাস্টিং সম্বন্ধে জানার জন্য তো আমাকে বললো আসবে তো আমি বললাম যে ঠিক আছে ও ওই অ্যাম্বাসেডার রাষ্ট্রে মন্ত্রীকে যেতে হয় না বাট আমি বললাম যে ঠিক আছে ইউএনের অ্যাম্বাসেডার আসতেছে এই করতে আমি থাকি তো আমি তো আমার ওই মহাপরিচালককে বললাম যে ডিজি সাহেব আমি ও কি ব্রিফ করবে আই ওয়ান্ট টু হিয়ার ইট ফার্স্ট তো যেদিন ব্রিফিং এর ডেট ছিল তার দুই দিন আগে আমি তাকে ডেট দিছি যে আই উইল ও আগে আমাকে ব্রিফ করুক সো আই ওভেন আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ডিজি টিজি এডিজি টেডিজি অফিসার টফিসার নিয়ে আমি গেলাম তো ব্রিফ করা শুরু করলো ও কিন্তু বুয়েট থেকে পাস করা পাস ক্লাস পাওয়া কিন্তু বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার ইভাজ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওর নাম হলো আরএফ ও ও কথা বলার সময় দেখলাম প্রথমে হি স্টার্টেড ইন বেঙ্গল আই সে নো You are going to brief in English, so you, you speak in English. So he was fumbling. What are you thinking about? You can express yourself in English. 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 So when you go, you can forget to say what you are doing. You can forget to say what you are doing. And then, I was going to say what you are doing. You can forget to say what you are doing. Yes sir, I can do it. Yes sir, I can do it. এবং তিন থার্ড ডেতে আমি আমার যে বসছি আই ওয়াজ সারপ্রাইজ ও তো কারণ ও তো লেখাপড়া করা ছেলে তো বইয়ের থেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার ছেলে তো ওর তো কোনো সমস্যা নাই তো ও এক এক বা দুই দুই দিনের ভিতরে কিন্তু তার ফ্লুয়েন্সিটা সে প্র্যাকটিস করে ফেলছে হি স্পোক সো ফ্লুয়েন্টলি আই মাই সেল ওয়াজ ইমপ্রেসড এবং ওরা অনেক প্রশ্ন করছে প্রশ্ন উত্তর দিয়েছে তো সবকিছু পরে যখন ওরা চলে গেছে খুশি ছেড়ে চলে গেছে তখন আমাকে সবাই বলতেছে স্যার আপনি যদি দুদিন আগে না আসতেন তাহলে আজকে আমাদের খুব লজ্জা পেতে হতো বিদেশ সামনে স্যার আপনি আপনাকে ব্রিফিংটা দেওয়ার পরে আপনি আমার ভুল ধরার পরে আমি দুই দিন আমার বাসায় প্র্যাকটিস করছি এখন আমি আমি আই এম ব্যাক টু মাই ফিট আই আই ক্যান নাও স্পিক ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ এটা হয় কি ওই বাংলা বলতে বলতে আমরা ইংরেজিতে ভুলে যাই বুঝতে পারছেন ফ্লুয়েন্সিটা থাকে না ফ্লুয়েন্সিটা কিন্তু ইংরেজি জানার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই ফ্লুয়েন্সিটা হলো যে চর্চার উপরে আপনি অনেকে দেখবেন ইংরেজি ভুল বলে কিন্তু ধাই ধাই করে ইংরেজি বলে অনেক এরকম স্মার্ট লোকজন বলে ঢাকা সরে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু দেখবেন যে ইংরেজি ফাস্ট ফাস্ট করে ইংরেজি বলে ভুল বলুক যাই বলুক কিন্তু ইংরেজি বলে আমি মনে করি যে ওরাকে আমি বলতাম এই বিষয়টি যে আপনাদের মেয়েদেরকেও কোনো একটা সময় একটা টেক আউট এর টাইম ওদের কিছু একটা সময় আধা ঘন্টা একটা সময় যদি আপনারা বের করেন যেখানে ক্লাসের ভিতরে সবাই ইংরেজিতে কথা বলুন ভুল বলুক যাই বলুন এটা হলো হবে কি এটা দেখবেন দিস উইল গিভ ইউ এ টিমেন্ডাস এফেক্ট অন অন দি এই মেয়েরা একটু জীবনে দে উইল শাইন আই ক্যান টেল ইউ এটা যদি আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন আমি জানি না নিয়মের ভিতরে পড়ে কি না আবার নিয়ম দেখে নেন আবার বলবো যে আমি আবার ইংরেজি শেখানো শুরু করছি এটা যদি আপনারা মনে করেন যে এটা নিয়মে পরে শিখাতে পারবেন তাহলে আমি মনে করি ওদেরকে যদি আমি যখন বললাম যে আমি আমি যেভাবে জয়েন করেছি যে এই এই পার্কে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আমি ভুল ইংরেজি বলছি কিন্তু আমি আমি শিখছি ইংরেজি ফ্লুয়েন্সি শিখছি তো আপনারা যদি এটা নিজেরা যদি এইভাবে যদি মেয়েদেরকে একটু ইংরেজি শেখান প্রতিদিন এবং আরেকটা হলো যে প্রতিদিন ওদেরকে পাঁচটা করে ইংরেজি শব্দ দিয়ে দেবে এটা ওরা নোটে নোট বইতে লিখবে ওইটা বাংলাটা বলে দেবে এবং দেখবেন মাস দুয়েক পরে তার ইংরেজি বকা বলারি এত বেশি হয়ে যাবে হি উইল বি সো কনফিডেন্ট হি ক্যান কথা বলতে পারবে তো আপনারা এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন আমি আর বেশি আপনাদের উপদেশ দিলে আপনি আপনারা শিক্ষক মানুষ উপদেশ দেওয়া আমার ঠিক না কিন্তু তারপরে মনে করেছে আমার ব্যক্তিগত আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যেটা হোয়াট আই হ্যাভ গ্যাদার ডিউরিং দিস ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম এই কথাগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আপনাদেরকে আমার এই স্কুলটার পরিবেশ আপনার হেডমিস্ট্রেসের চালচলন কথাবার্তা আপনাদেরকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে আমি আশা করি যে বরিশালে আরো অন্যান্য স্কুলেও সবাই ই করুক আমি একটা কথা যেটা বলতে শেষ করতে পারি না যে আমাদের ছেলেরা চাকরি করে পাই নাই আমি আমার এখানে পরে কোচিং সেন্টার করছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিয়ে আমার তো এমনি সময় নাই আমি সপ্তাহে দুই দিন আসতাম তারপরে কিন্তু আমার এখানকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিয়ে ওই ছেলেদেরকে আমি ওদেরকে দিয়ে কোচিং সেন্টার খোলায় ওদেরকে দিয়ে লেখাপড়া করাইছিলাম তো তারপরে যে সাবজেক্টের উপরে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ওইটা এখনো হয় নাই যে করোনাকালীন সময় কোভিড এর জন্য পরীক্ষা হয় নাই এটা হয়তো এই মাসের শেষের দিকে বোধ হয় পনেরো বিশ তারিখের দিকে বোধ হয় ডেট পড়ছে পরীক্ষা 
তো আমি দেখেছি ওরা কিন্তু অনেক ইম্প্রুভ করছে কারণ বিশেষ করে প্রাইভেট প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনে তারা কিছুই শেখার না ইউনিভার্সিটিতেও শেখার না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এবং যেগুলো টেকনিক্যাল স্কুল টিস্কুল কলেজ আছে এরাও শেখা না এরা খালি টাকাটা নেয় এবং সেমিস্টার টাইম পাস টাইম পাস সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে এটা যে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য যে কত ক্ষতিকর আমাদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে দেশের জন্য যে কত ক্ষতিকর এটা কিন্তু এটা কিন্তু চিন্তা করলে কিন্তু মাথা ঘুরে যাবে কিন্তু কারণ আপনার ওই ছেলেটা জানবে যে আমি আমি ডিপ্লোমা পাস করছি আমি সমাজ কল্যাণে আমি মাস্টার্স করছি কিন্তু ইজ নট গেটিং এ জব কারণ সে কিছু জানে না ইন্টারভিউতে কিছু পায় না রিটার্ন পরীক্ষা পাস করে না তখন কিন্তু হিউল ফার্স্টেটেড আপনাকে বলবে যে দেখেন আমি চাকরি পাই আমাকে চাকরি দেন কিন্তু আসলে কিন্তু তুমি কি পাস করছো আমি প্রাইভেট থেকে বিবিএ পাস করছি এমবিএ পাস করছে হি ডাজেন্ট এনিথিং আই নো ফিউ কেসেস ব্যাংকে চাকরি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি এমবিএ পাস করা ভাবছি যে এমবিএ পাস নিশ্চয় কিছু জানে ডিজিটাল পরীক্ষা পাস করা না তাহলে এর মানে কি ওই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যারা লেখাপড়া করছে নিশ্চয়ই পাস করছে এদেরকে কিছুই শেখায় না এই জন্য যেহেতু আপনারা শিক্ষক আপনারা যদি একটু ওদেরকে শিখান তাহলে ওরা হয়তো প্রথম প্রথম ভাববে আরে আমার টিচার তো এমপি মহোদয় আসার পর থেকে স্ট্রিক্ট হয়ে গেছে ওরা হয়তো আমাকেই হয়তো করে পিছন থেকে আলাগালি করবে কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে তারা মনে করবে যে হ্যাঁ দে হ্যাভ লার্ন লট অফ থিংস এটাই হলো নেচার বুঝতে পারছেন না আপনি যদি বেশি চাপাচাপি করবেন তখন আপনার উপরে তারা রাগ হবে আপনার পছন্দ আপনাকে দেখতে পারবেন না কিন্তু যখন পাস করে বের হয়ে যাবে তখন তারা রিয়ালাইজ করবে যে হ্যাঁ আমার টিচার ওয়াজ সো গুড এই টিচারের জন্য আজকে আমি অন্য জায়গায় ভালো জায়গায় ভর্তি হতে পারছি তখন কিন্তু আপনার জন্য অনেক দোয়া করবে এটাই কিন্তু আপনি অ্যাচিভমেন্ট মানে চিফ পপুলারিটি নেওয়ার কোনো দরকার নাই ইউ নো দ্য স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউ টিচ দেম তাহলে দেখবেন যে এন্ড অফ দ্য ডে ইউ উইল গেট এ বেটার রেজাল্ট আমি আমার বক্তব্য আর বাড়াতে চাই না আপনাদের যে দুটা সমস্যা আছে আমি চেষ্টা করব আমি আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করব বিশেষ করে আমি কম্পিউটার ল্যাবটা আমি তো বলেছি পড়াই দেব আর বিল্ডিং এর জন্য আমি চিঠি দিয়ে আমি দীপমণির সঙ্গে একটু আলাপ করব ওনার সঙ্গে আলাপ করে ওনাকে পার্সোনাল রিকোয়েস্ট করব দরকার হলে আমি দীপু মুন্সিকে বলে চলেন আপনিও বলেন যেহেতু সে এখানকার সে বলতে পারবে ঠিক না আমি দেখেছি ওনারা আপনাদের স্কুলে স্বাভাবিক অনেক অনেক টান সব কথায় কথা টিপু মুন্সি এই কথা বলে এই স্কুলের রেফারেন্স টানে তো আমি আর দীপু টিপু মুন্সি দিয়ে দীপু মুনিকে বলি যতই লেট হোক আর সময় নেই আমাদের তারপরেও উনি হয়তো সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে স্কুল স্কুল ভবনটা দেওয়ার জন্য তো আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আমার বক্তব্য শোনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বাংলা